नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबरों में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोहरा मचा रखा है इसी के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश की जनता से अपील की और कहा कि कोरोना का अंधेरा मिटाने के लिए पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट तक उजाला फैलाए पूरी खबर बताएंगे आपको उससे पहले निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही घंटी बटन जरूर से दबा दें दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है और कहा है कि कोरोना का अंधेरा मिटाने के लिए पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट का उजाला फैलाएं देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के जरिए देश से संवाद किया इस दौरान उन्होंने कहा कि आज लॉकडाउन को नौ दिन पूरे हो गए इस दौरान आपने जिस प्रकार अनुशासन का परिचय दिया है वे प्रशंसा के योग्य है आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया वो सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया इससे साबित हुआ कि हमारा देश एकजुट है इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से लाइट बंद करके दिया जलाने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि हम पांच अप्रैल रविवार को रात नौ बजे अपने घरों की लाइट बंद कर नौ मिनट तक घर के दरवाजे या बालकनी में खड़े रहकर मोमबत्ती या मोबाइल की लाइट जलाए दुनिया को प्रकाश की ओर ले जाए ऐसा करने से एहसास होगा की हम अकेले नहीं है दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा की इस रविवार को हमें संदेश देना है कि हम सभी एक हैं पीएम ने अपील करते हुए कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न करें उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कोरोना की चैन तोड़ने का यही एक रामबाण इलाज है उस प्रकाश में उस रोशनी में उस उजाले में हम अपने मन में यह संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है बल्कि कोई भी अकेला नहीं है पूरा देश एकजुट और एक साथ है इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई पच्चीस तिरपन लोगों की मौत एक सौ बानवे हुए रिकवर्ड दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये संख्या बढ़कर के पच्चीस हो गई है जिसमें से तिरपन लोगों ने अपनी जान गवा दी जिसमें से एक लोगों ने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है यानी कि एक लोग ठीक हो चुके हैं और इन्हें छुट्टी दे दी गई है आपको बता दें कि तबलीकी जमात के कारण ये संख्या अचानक से बढ़ी है तबलीकी जमात के जिस आदमी का टेस्ट किया जा रहा है वही संक्रमित निकल रहा है आपको बता दें कि तबलीकी जमात में लगभग तीन हजार आदमी था और अब ये देश के कोने कोने में फैल चुके हैं बताया जा रहा है कि देश के 19 राज्यों से ये लोग तबलीकी जमात में आए थे और उनको सभी को कोरोना के लक्षण पाए गए हैं आपको बता दें कि सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है अब इसके चलते पूरे देश में हालात खराब हो सकते हैं और अब ये संख्या बढ़ करके पच्चीस हुई है लेकिन जैसे जैसे टेस्ट होंगे ये संख्या वैसे वैसे बढ़ सकती है इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे सरकार की किसानों से अपील कहा बीस अप्रैल तक टाल दें गेहूँ की कटाई दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने किसान भाइयों से अपील की है कि वे 20 अप्रैल तक गेहूं की कटाई पर रोक लगा दें। दरअसल इसके दो पुख्ता कारण हैं। पहला तो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह है और दूसरा सबसे बड़ा कारण है मौसम की आद्रता दरअसल आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपके गेहूं की जो फसल है वो 10 अप्रैल से पहले नहीं पकेगी क्योंकि इस बार मौसम में आर्द्रता ज्यादा है और ये मौसम विभाग के आंकड़े हैं इसी वजह से सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि किसान भाई अपने गेहूं की फसल को 20 अप्रैल से पहले न काटें और गेहूं की फसल तो छोड़िए इस टाइम जितनी भी फसलें कटती हैं यानी गेहूं के अलावा सरसों चना दाल आदि जितनी भी फसलें हैं सभी के लिए बीस अप्रैल के बाद काटने को कहा है साथ ही सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि गेहूं काटते वक्त मजदूरों को एडवाइजरी का पालन करना होगा यानी कि किसानों को मास्क लगाकर खेती काटनी होगी और खाना खाने या आराम करने वक्त तीन से चार फीट की दूरी बनाए रखनी होगी आपसे निवेदन है कृपया सरकारी निर्देशों का पालन जरूर करें वह अगली बड़ी खबर रेलवे मंत्रालय ने बताया कि कब से शुरू होगी ट्रेन चलना और कब से शुरू होगी टिकट बुकिंग दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति ट्रेन टिकटों की आगे की बुकिंग कर सकता है क्योंकि भारतीय रेल ने चौदह अप्रैल के बाद यात्रा के लिए टिकट बुकिंग को कभी भी स्थगित नहीं किया दरअसल दोस्तों रेलवे ने साफ कर दिया है की अब चौदह अप्रैल के बाद पंद्रह अप्रैल से आप यात्रा कर सकते हैं दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे में टिकट बुकिंग शुरू हो गई है रेलवे में ही नहीं बल्कि बस या प्लेन में भी टिकट बुकिंग शुरू हो गई है 14 अप्रैल के बाद 
लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और 15 अप्रैल से यात्रा शुरू हो जाएगी हालांकि रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि हम समय आने पर आदेश को वापस भी ले सकते हैं फिलहाल वायरस के प्रसार को देखते हुए हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग दो से तीन महीने बिल्कुल भी यात्रा न करें आपको बता दें कि रेलवे ने यह संदेश एडवाइजरी के थ्रू जारी किया है और देश की जनता को आदेश दिया है यानी कि संदेश दिया है कि आप लोग दो से तीन महीने यात्रा ना करें तो ही अच्छा है लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि चौदह अप्रैल के बाद यात्रा शुरू नहीं होगी आपको बता दें कि रेलवे ने टिकट बुकिंग करना शुरू कर दिया है आप चौदह अप्रैल के बाद पंद्रह अप्रैल की टिकट बुकिंग कर सकते हैं लेकिन यह समय पर डिपेंड करेगा कि उस वक्त ट्रेन चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यह उसी समय निर्णय लिया जाएगा इसी के साथ अगली बड़ी खबर में मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील घर से करें नमाज अदा कोरोना के लक्षण दिखने पर जांच कराएं तुरंत दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कुछ मुस्लिम समुदाय के भाई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मस्जिदों में जाकर के नमाज अदा करते हैं उन लोगों को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है कि कृपया आप लोग मस्जिदों में ना जाएं और घर से नमाज अदा करें क्योंकि ये वायरस एक दूसरे में फैलता है उसके बाद आपके घर में भी फैल सकता है इसलिए धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो घर पर ही नमाज अदा करें और मस्जिदों में ना जाए क्योंकि हाल ही में तबलीकी जमात में तीन से ज्यादा लोगों के सर पर अब कोरोना वायरस का खतरा मंडल रहा है इसीलिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपील की है कि आप घर पर ही नमाज अदा करें इसी के साथ अगली बड़ी खबर लेते हैं कोरोना वायरस से परेशान होकर इटली के लोगों ने सड़कों पर फेंके पैसे दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इटली की गलियां पैसों से भरी पड़ी हैं दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कहर से यूरोप में सबसे ज्यादा इटली प्रभावित हुआ है यूरोप में सबसे पहले लॉकडाउन भी इटली में हुआ आपको बता दें कि हजारों लोगों की मौत के बाद यहाँ के लोग बिल्कुल टूट गए हैं आपको बता दें कि उनका कहना है कि जब सगे संबंधी नहीं बचे और इस तरह के लॉकडाउन में ही जीना है तो इस पैसे का क्या करेंगे जब ये पैसा हमारे लोगों की जान नहीं बचा पाया तो ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे ये सोच करके इटली के लोगों ने अपने पैसे सड़कों पर फेंक दिए आपको बता दें कि इटली की गलियों में इस टाइम पैसे ही पैसे नजर आ रहे हैं इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे ये कूड़ा और कचरा नहीं बल्कि इटली में फेंके गए नोट हैं आपको बता दें कि इटली में लोग कोरोना वायरस से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपने पैसों को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया है क्योंकि इटली कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे प्रधानमंत्री के दिया जलाने और मोमबत्ती जलाने पर पी चिदम्बरम ने उठाए सवाल कहा कामकाजी वर्ग कारोबारी और मजदूर हुआ है निराश दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को लेकर निराशाजनक करार दिया है आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश की सामूहिक शक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए रविवार पांच अप्रैल को देशवासियों से अपने घरों की बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती दिया टॉर्च या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की है इस पर पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने दावा किया कि हर कामकाजी महिला एवं पुरुष कारोबारी से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक सभी आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप अर्थव्यवस्था को संभालने और आर्थिक विकास के इंजन को फिर से प्रारंभ करने के लिए कुछ कदमों की घोषणा करेंगे लेकिन लोगों को दोनों मोर्चों पर आपसे निराशा हाथ लगी है दरअसल दोस्तों हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है क्या ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है जब देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो हम आपसे पूछना चाहेंगे कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और लाइक भी कर दें इसके साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे महिला जनधन खाता धारकों को आज मिली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की पहली किस्त दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना का संक्रमण फैला है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है ऐसे में कई लोगों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की समस्या पैदा हो गई है वहीं केंद्र सरकार ने महिला जनधन खाता धारकों को बड़ी सौगात दे दी आज पहली किस्त डाल दी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिला जनधन खाता धारकों को तीन महीने तक पाँच सौ प्रति महीने देने की योजना शुरू की गई है आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत आज से हो गई आज सबके खातों में पैसे डल गए जिनका अकाउंट नंबर लास्ट में जीरो या एक आता है 
आज उनके अकाउंट में धनराशि डाल दी गई है दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत महिला जनधन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक पाँच सौ हर महीने दिए जाएंगे उनका कहना है कि गरीब महिलाओं को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में परेशानी का सामना न करना पड़े इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है इसके साथ ही अगली बड़ी खबर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला बिहार से बाहर रहने वाले राज्य के मजदूरों के खाते में डालेगी एक हजार दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप बिहार के हैं और किसी कारणवश बिहार के बाहर फंस गए हैं तो नीतीश कुमार सरकार आपके खाते में एक हजार रुपए डालेगी दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला किया है कि वह बिहार के बाहर रह रहे राज्य के मजदूरों के खाते में एक हजार रुपए डालेगी आपको बता दें कि आपको मिलेगा कैसे दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इसे प्राप्त करने के लिए आपको आपदा यानी कि डबल ए पी डी ए डॉट बी आई सी डॉट एन आई सी डॉट इन से एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और अपने बारे में सूचना देनी होगी जिसके बाद आपको नीतीश कुमार सरकार एक हजार रुपए ट्रांसफर कर देगी दरअसल दोस्तों ये तभी मिलेगा यदि आप बिहार के हैं और बिहार के बाहर आप किसी वजह से फंस गए हैं लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं या आप कहीं पर काम करते थे उस वजह से फंसे हैं तभी आपको जानकारी देने पर पैसा मिलेगा इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे तबलीगी जमात के लोग कर रहे असलील हरकत दो क्वारंटाइन सेंटर से भागे कुछ ने लोगों पर थूका दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि निजामुद्दीन तबलीगी मरकज से निकालकर अस्पतालों व क्वारंटाइन केंद्रों में रखे गए लोग कानून व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या बन गए दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महिला डॉक्टरों के सामने कुछ के नंगे होने का आरोप है वे अस्पतालों में इलाज के दौरान डॉक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों से सहयोग नहीं कर रहे अस्पताल व क्वारंटाइन केंद्रों में तैनात डॉक्टरों व कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं और भागने की कोशिश भी कर रहे हैं नरेला डी फ्लैट में बनाए गए क्वारंटाइन केंद्र से दो लोग भाग गए थे लेकिन बाद में पकड़े गए दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखकर अस्पतालों में क्वारंटाइन केंद्रों में पुलिस फोर्स तैनात करने की सिफारिश की है वहीं मौसम अपडेट स्काई मेड वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बौछारें भी गिर सकती हैं तेलंगाना और विदर्भ में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है उत्तर प्रदेश मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात के तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं उत्तर पश्चिमी भारत और इससे सटे मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में मामूली कमी आई है जबकि अधिकतम तापमान बढ़ा है ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें यदि लॉकडाउन का आप दिल से समर्थन करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत